வெல்கம் ஆல் நவ் லெட் சி அபவுட் த அயோனிக் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வாட்டர் இப்போ வாட்டர் இருக்கு அந்த வாட்டரில் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து கண்டக்ட் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வாட் யூ வில் டெல் இப்போ நம்ம நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்க்குறோம் நியூஸ் பேப்பரில் அண்டு நிறைய சினிமாஸ்லாம் பார்க்குறோம் அதிலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா தண்ணியில் கரண்ட் அப்படிங்கிறது பாஸ் ஆகிறத நம்ம கவனிச்சிருப்போம் ஸோ வாட்டர் வில் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஏன் வாட்டர் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணுதுனா அந்த வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய சில சால்ஸ் ஆர் அயான்ஸ் அதெல்லாம் வந்து வாட்டரில் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ண வைக்கிது இதே இது பியூர் வாட்டர் பியூர் வாட்டருக்கும் நார்மல் வாட்டருக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ நார்மல் வாட்டர் அப்படின்னா நம்ம வீட்டு குழாயில் வரக்கூடியது அதில் பார்த்திங்கன்னா சில சத்துக்கள்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும் அது எல்லாமே வந்து அயன்ஸாகவும் சால்ஸாகவும் இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ண வைக்கிது ஆனால் பியூர் வாட்டரில் இந்த மாதிரியான அயான்ஸ் அண்ட் சால்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்காது ஸோ அந்த பியூர் வாட்டர் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து கண்டக்ட் பண்ணாது பட் ஆனால் இந்த பியூர் வாட்டரில் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து கண்டக்ட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிசைஸ் மெஷர்மெண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது அதாவது மிக துல்லியமாக நம்ம அதை வந்து மெஷர் பண்ணி பார்க்கும்போது லிட்டில் எக்ஸ்டெண்ட்டுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறது கொஞ்சமாக கண்டக்ட் ஆக தான் செய்யுது ஸோ இந்த கண்டக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது எதனால் இருக்குது அப்படின்னா டியூ டு த செல்ஃப் அயனைசேஷன் ஆஃப் வாட்டர்னால் அதாவது வாட்டரில் செல்ஃப் அயனைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுனால தான் லிட்டில் எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு இந்த பியூர் வாட்டரில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் ஆகுது இப்போது வாட்டரில் நடக்கக்கூடிய இந்த ரியாக்ஷனான செல்ஃப் அயனைசேஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் திஸ் செல்ஃப் அயனைசேஷன் இஸ் அதர்வைஸ் கால் இட் ஆஸ் அ ஆட்டோ அயனைசேஷன் செல்ஃப் அப்படின்னா என்ன தனக்கு தானே அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படிங்கிறப்போ இப்போ வாட்டருக்கு ஃபார்முலா என்னது ஹெச்டூஓ அப்போ இதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஹெச்டூஓ அப்படிங்கிறது ரியாக்ட் ஆகணும் ஸோ தன்னை மாதிரியே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஹெச்டூஓட ரெண்டும் சேர்ந்து இப்படி ரியாக்ட் ஆகும் போது நமக்கு அயான்ஸ் வந்து கிடைக்கிது ஒரு இது பாசிட்டிவ் அயானாகவும் இன்னொன்று இது நெகட்டிவ் அயானாக வந்து கிடைக்கிது ஓகேவா அப்போ செல்ஃப் அயனைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த ரியாக்ஷனில் டூ லைக் மாலிகூல்ஸ் அதாவது இங்கே வாட்டர் இன்னொரு வாட்டர் அப்படின்னு ரெண்டு லைக் மாலிகூல்ஸ் வந்து ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு அயான்ஸ் வந்து கிடைக்கும் இப்போது நமக்கு இங்கே என்ன மாதிரியான அயான்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஹைட்ரானியம் அயானும் ஓஹெச் மைனஸ் அப்படிங்கிற ஹைட்ராக்சைல் அயானும் வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த ரியாக்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹெச் டூ ஓலருந்து ஒரு ஹெச் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்திருக்கு வரும்போது ஆல்ரெடி இங்கே ஹெச் டூ இருந்தது ஒரு ஹெச் கிடச்சோடனே ஹெச் த்ரீ வந்துருமா அண்ட் ரிமைனிங் ஓ இருக்கு ஸோ இது ஹெச்சை கெட் பண்ணதுனால இது ப்ளஸ் அப்படின்னு போடுறோம் இது இங்கே வந்து ஹெச்சு அப்படிங்கிறது போயிடுச்சு அதனால் நம்ம இங்கே வந்து ஓஹெச் மைனஸ் அப்படின்னு போடுறோம் ரிமைனிங் இங்கே வந்து ஓஹெச் இருக்கிறதுனால அங்கே வந்து ஓஹெச் அப்படின்னு போடுறோம் இது ரெண்டுமே வந்து லிக்விட் ஃபேஸில் இருக்குது வாட்டருங்கிறது அண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கக்கூடிய ஹைட்ரோனியம் அயானும் ஹைட்ராக்சைட் அயானும் அக்குவஸ் ஃபேஸில் வந்து இருக்குது அதை வந்து நம்ம இங்கே மாலிகுலாக வந்து வரைஞ்சி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி காட்டியிருக்கோம் இப்போது இங்கே ரெட் கலரில் இருக்கிறது வந்து ஓ அண்ட் ஹெச் அப்படிங்கிறது ப்ளூ கலரில் இண்டிகேட் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் இப்போ ரெண்டு ஹெச் டூ ஓ இருக்கும் போது செகண்ட் ஹெச் டூ ஓல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹெச் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்கு இப்போ இங்கே வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகி வந்ததுனால மாறி வந்ததுனால இங்கே வந்து ரெண்டுல இருந்து இப்போ மூணுக்கு வந்துருச்சு ஹெச் ஓகே அப்போ இங்கே வந்து ஒன்று போனதுனால நம்ம வந்து ஒரே ஒரு ஹெச் தான் போடுறோம் ஓவும் ஹெச்சும் மட்டும் இருக்குது ஸோ வாட்டருடைய அயனைசேஷன் ப்ராசஸில் ரெண்டு வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் வந்து இருக்கு அந்த ரெண்டு வாட்டர் மாலிகூல்ஸில் ஒரு வாட்டர் மாலிகுலில் இருந்து அந்த ஹெச் அப்படிங்கிறது ஹெச் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ப்ரோட்டான் அப்படிங்கிறது இன்னொன்றுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு அண்ட் இட் இஸ் லீவிங் பிஹைண்ட் த ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸ் அப்போ இந்த ஹெச் டூ ஓல் ஹெச் மட்டும் போயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸ் தானே இருக்கும் அதைத்தான் இங்கே வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கக்கூடிய ப்ராடக்டான ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது ஹைட்ரோனியம் அயான் விச் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அண்ட் இன்னொன்று ஓஹெச் மைனஸ் அயான் அது வந்து ஹைட்ராக்சைட் அயான் திஸ் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஆசுனஸ் இந்த ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆன உடனே இந்த ப்ராடக்ட் ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகி திரும்ப நமக்கு ரெண்டு வாட்டர் மாலிகூல் வந்து கிடச்சிருது ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்ஷனில் ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷனும் நடக்கு
So the extent of ionization happening is very little arc, and concentration of ions produced may be very less. So if ionic product of water is Ionic product of water it is the product of concentration of the hydronium ion and the hydroxyl ion. That is why we have the product of hydronium ion and hydroxyl ion. That is why we have concentration. Concentration is the same as the square bracket. This is the concentration of the hydronium ion. Hydronium ion concentration of the concentration of the hydronium ion. Hydroxyl ion concentration of the concentration symbol of the hydroxyl ion. Which is equal to ionic product this is represented as kw so kw is equal to concentration of hydronium ion into concentration of hydroxyl ion ipo nama in the hydronium ion concentration is simply we taken as h plus odaya concentration appdi eduthukrom eduthittu idukku badala nama in the h plus vandu substitute pandrom ipo in the equation epdi irukum appadina the expression of the KW is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus. That is the ionic product of water. It is the product of the concentration of hydrogen ion and hydroxyl ion. And this unit is mole square decimeter power minus 6. And at 25 degrees Celsius, this value is 1.00 into 10 power minus 14. Okay, that is in the video. Pure water वाले electricity conduct पन्नो माँ conduct पन्ना दा आप दिन पातो and water उड़े या self ionisation reaction है इन्हन पातो and also ionic product of water पति पाता चे I hope इन्हीं पातो इन the topic उन clear understood आयर कोण नहीं करें if you have any doubt regarding this please do come and let me know in the comment section if you like this video thumbs up share among your friends circle इन्हें बढ़िया ना repair के help लार कर दो इन्हें unit ना पढ़ कोड़े other videos आप आके के लिए description ला दोड़े link कला माँ दे कुड़ तर के in this video, I will post the class 10 videos in the class 10 videos. So, I will post the class 10 videos in the channel playlist. And also, I will post the class 6 to class 9 videos. That means, you can see the term by the term. In the next video, we will see the pH scale. See you soon again in the next video. Thank you for watching.